So India is basically an agriculture country and our population is increasing enormously and sooner or later we are going to surpass even China in population whereas the area of India is only one third of China sir. In this situation when the requirement for food is increasing the agriculture, cultivating agricultural lands are being converted for non-agricultural purposes. So the statistics show very clearly that in the year 2013-14, 26.91 million hectares of agricultural land have been converted for non-agriculture purposes. That is 2 crore and 70 lakhs hectares of agricultural land. When the population is increasing and when the food requirement is increasing, when it is diminishing or decreasing to this very, very alarming situation, what are the steps the government is keeping in mind? They may say that it is a state issue, sir, but when the state, uh, central government can issue directions to the state government how to acquire lands and all, there must be a stringent law that agriculture lands should not be converted into non, uh, for non-agriculture purposes. Thank you. Whether the ministry is having such an intention, kindly I would like to know. Thank you. Uh, Chairman, sir, uh, Sansat Sri Shiva ne jo prashna uthaya hai, sir, कि एग्रीकल्चर जमीन घट रही है और फूड सिक्योरिटी के बारे में इनको चिंता जताया है माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय सदस्य के ध्यान पे और आपके माध्यम से सदन के ध्यान पे बुलाना चाहता हूं जो आप गौर करेंगे इस तथ्यों को 2010 से लेके ये वर्तमान समय तक के जो फिगर्स हैं उनमें एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है जो अपना टोटल प्रोडक्शन है उस पर आप गौर करेंगे तो 244 मिलियन टन से लेकर अभी तक इस साल मतलब 15 16 तक का जो फिगर है हमारे पास और 16 17 का जो आने वाला है वो 252 मिलियन टन्स का है वो कंटिन्यूटी में आप देखेंगे तो 13, 14 और 14, 15 और 15, 16 जो सुखा का था, उसी समय भी एग्रीकल्चर में नेशनल जो अपना प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का वो कम नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है, जमीन तो घट रही है, वो फैक्ट है। इसको कोई नकारा नहीं जाए। जो डेवलपमेंट के जो भी काम हो रहे हैं, नई सड़कें बनेंगी, नई रेल बनेंगे, नई रास्ते बनेंगे, नई आबादी के लिए घर बनेंगे, इसके लिए जमीन तो कटेगी, मगर इनका इलाज करने के लिए और खास करके माननीय सांसद ने जो बताया है कि हमारी आबादी बढ़ रही है और हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे, इनको खाने की दिक्कत ना हो, फूड सिक्योरिटी की दिक्कत ना हो, इसके लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं, इसके चलते इस साल आज तक के इतिहास का रिकॉर्ड उत्पादन इस देश का किसान करने जा रहा है यह मैं आपके माध्यम से संसद के ध्यान में डालना थैंक यू सेकंड क्वेश्चन सर द मिनिस्टर्स रिप्लाई इज जस्टिफाइंग द कन्वर्शन ऑफ कल्टीवेटिंग एग्रीकल्चर लैंड्स टू नॉन एग्रीकल्चर लैंड्स विल नॉट अफेक्ट द फूड प्रोडक्शन सर सर आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द मिनिस्टर when he says that food production has increased comparatively what it was and what it is now and whether it would meet the demand and supply situation. And agriculture sector is the largest sector which provides more employment. And the uh, uh, production which he says nowadays is uh, by way of modern uh, technology, uh, non-conventional, which doesn't suit to our soil and it has already displaced too many number of agricultural workers. And introduction of genetically modified seeds would also encourage the farmers that they would get more yield, sir. But in that case, we have to we stretch our hands to foreign countries even for our seeds and our conventional agriculture would be totally erased, sir. So in that situation, sir, this uh, statistic showing that food production has increased by non-conventional method will not suit to us. We have to stick on to conventional. What I would urge the minister is that kindly see to that no more agricultural land is converted for non-agriculture purpose. Thank you. Thank you. Manya Adhyakshji, 
ये मेरा कहना कतई नहीं था कि मैं एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्जन हो रहा है उस उससे हमें खुशी हो रही है इसके पक्ष में है ऐसी कोई बात नहीं है और भारत सरकार ये चाहती ही नहीं है कि एग्रीकल्चर लैंड का नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्जन हो राजीव गांधी इज नेम हिज फोटोग्राफ्स हैव बीन रिमूव इट इज एन इंसल्ट टू द मेमोरी of a great prime minister who was a martyr this government owes an explanation it's functioning in a arbitrary authoritarian manner they are putting in names of people 